观众，大家好，欢迎来到高能知识院，我是院长，带你们领略这个世界的高能知识。青蛙在我们的印象里，那是身材小、嗓门大、身披一身绿衣裳，其实那只不过是蛙类的一小种。说起大个头的蛙，大家都会想起牛蛙，然而牛蛙在有一种巨蛙面前就是弟弟。这种巨蛙最长的能长到一米，就连它的幼体蝌蚪都能达到鹅蛋那么大。究竟是什么蛙类这么神奇呢？非洲巨蛙是目前世界已知最大的蛙类，又名巨鞋蛙，主要分布在非洲国家喀麦隆南部以及赤道几内亚北部。非洲巨蛙是一种外表非常丑陋的青蛙，它的背部长满了颗粒，搭配着绿褐色的皮肤。看起来是恶心的，不过作为地球上最大的青蛙，它们却是非常有特色的，因为它们的体长达到了惊人的三十厘米，而在后腿伸直后，大约可以达到一米左右。这是一个什么概念？人类的新生儿体长一般在四十至六十厘米，体重就在六七斤左右。相当于你抱着这只非洲巨蛙，相当于抱着一个小孩子。如果它再把腿伸直了，比小孩还长，再加上它直径二点五厘米的眼睛，仿佛像抱着一个外星婴儿一样。同时，非洲巨蛙的弹跳力也非常惊人。曾经有相关数据记载，非洲巨蛙在一次跳跃中竟然跳到了五米高以上。可以说，这样的巨蛙跳跃能力是非常高的。不过，虽然它能跳得很高，但是非洲巨蛙并不擅长运动，因为它巨大的身体每一次跳动都会消耗其大量的体力，跳个五六次就不得不停下来休息。也就是说，跑几次它就累了。动物学家最早发现非洲巨蛙是在一九零六年的时候。发现的地点是非洲热带雨林的溪流之中。作为一种两栖动物，非洲巨蛙的一生基本都生活在水边，在白天的时候会栖息，而在晚上的时候会进行觅食活动。由于体型巨大，一般青蛙的食物如虫子什么的，只能算非洲巨蛙的零食。白天，非洲巨蛙会捕食鼠类动物，当然也会吃一些小型动物，比如螃蟹、乌龟、蜘蛛和其他的昆虫。曾经有媒体报道过，发现这种非洲巨蛙的腹部中出现过蝙蝠。非洲巨蛙就像放大版青蛙的青蛙，它的武器是一条长而灵活的舌头。任何被非洲巨蛙抓住的动物，都会把它和舌头绑在一起，然后活吞，然后用胃液消化。这种独特的捕食方式，让非洲巨蛙成为世界上最有杀伤力的捕食者之一。它能轻易地抓住任何大型鱼类和哺乳动物。而且不会伤害它们的身体，甚至可以吃掉它们体内多余的血液。虽然非洲巨蛙的上颚上有一排牙齿，但它不是用来撕开猎物，而是用来将猎物紧抱，防止猎物逃跑。奇怪的是，非洲巨蛙不能看到静止的动物。如果天敌在它身边，它也不能发现彼此。这是因为非洲巨蛙具有独特的运动机制，通过身体各部位的肌肉收缩来控制自己的移动，而这种肌肉的收缩。会引起周围空气流动，产生漩涡，从而吸引猎物。靠着这副好身手，非洲巨蛙在同生态位里几乎就是打遍天下无敌手。除了天上的鹰和地上的蛇，它还真没什么怕的。它没什么好怕的，它的孩子估计也没啥好怕的。生活在原始森林中的非洲巨蛙，平均可以活到十五岁左右；而在人工饲养的情况下，平均可以活到二十一岁。一般来讲，蛙类是不会管自己后代的，大多数都是直接将卵产在水中，孵化之后变成蝌蚪，然后在自然界自生自灭。这样的方式实在太艰苦，蛙类也是害怕自己的后代团灭，于是加大了生产数量。一次产卵上百枚是常有的事情，但是作为蛙类中的巨无霸，非洲巨蛙竟然会为自己的后代筑巢。蛙类的交配方式是体外受精，但这并不代表雌蛙不会挑配偶。每年的七八月份，或者年底的十二月到来年的一月，是非洲巨蛙的繁殖季节。每到这个时节，雄蛙就会展开大嘴，发出嗖叫声。非洲巨蛙的鸣叫系统与其他青蛙也不一样，它不是将空气吸入声囊发声，它就直接发声了。不得不说，长得大，嗓门大
，都不用升囊扩音。此外，在挑选好自己的配偶后，便将卵产在比较湍急的水流段，再由雄蛙给卵受精。这个时候，雌蛙会将水流里面会干扰到卵孵化的东西全部清理出去，比如树枝、树叶，甚至鹅卵石等。如果没有找到合适的产卵地点，那么雌蛙会自己给自己造一个产房。他们会搬来石头拦截溪流的水，形成一个既是活水流动，但水流并没有湍急到冲走蛙卵的小池塘。由于非洲巨蛙在产卵期需要大量的食物，在排卵期，雄蛙会不断的寻找食物，并将猎物带到雌蛙身边。因此，雌蛙在此期间很脆弱，很容易被其他掠食者发现。所以，雄蛙还会充当卫士。保护雌性和它的卵。非洲巨蛙的母亲在大自然中非常负责任，除了在幼蛙出生前筑巢，在幼蛙出生后长到一厘米时就开始孵化和养育了。这对小动物来说可是一件大事啊，因为它将会给这些小动物带来一个全新的生活环境，让它们变得更加健康快乐起来。非洲巨蛙从卵里钻出来，变成巨大的蝌蚪，大约需要三个月。三个月后，非洲巨蛙的妈妈们开始新一轮的产卵活动，所以非洲巨蛙几乎总是在产卵和孵化，而他们的爸爸则承包食物给全家人吃。不得不说，非洲巨蛙是非常有责任心的动物。非洲巨蛙难道真的仗着自己长得大，是蛙类的老大就能为所欲为？其实不是。动物学家解释道，体型越大的动物，它的生活范围反而就越小。打个比方，老鼠在世界各地都有分布，但大象只在非洲和亚洲的热带地区有。同理，蛙类中个子小的蛙可以跑去北极地区生活，但非洲巨蛙这样的体型，如果太冷了，它会行动迟缓。温度高了，它会疯狂消耗能量，最后它只适合非洲沿岸二十三摄氏度的环境。这样狭窄的生存范围，造就了非洲巨蛙的单一性。非洲巨蛙属下面只有一个物种，没有亚种分布，这就造成了它脆弱的基因多样性。一旦遇到巨变，迎接它的便可能是灭绝。果不其然，非洲巨蛙遇上了一个可怕的生物——人类。非洲巨蛙背部呈现绿褐色，这本是它的保护色。然而，对于人类来说，这个颜色还没有与周围环境完全混淆。更何况，巨蛙的肚皮颜色实在太显眼，想不发现它都难。更要命的是，巨蛙很容易被捉到。非洲巨蛙肉多且肉质鲜美，很快成为了当地人的食物。后来，法国统治者到来，对这种巨大的青蛙很感兴趣，付钱让当地人抓来供其玩赏。一时间，这种大青蛙很值钱，当地人纷纷抓捕它。不过这时候，非洲巨蛙的数量还能够抵挡一阵子。进入二十世纪后，人类的扩张脚步加快，巨蛙的数量很快扛不住人类数量的疯狂增长。一只六斤重的巨蛙，市场价为两千非洲法郎，折合四美元。像赤道几内亚这样的国家，人们一天的收入才一千非洲法郎，这对当地人来说是很可观的收入。为了保护这种特殊的大青蛙，赤道几内亚颁布了禁令，每年只准出口三百只。国内也不允许再贩卖这大青蛙，可非洲巨蛙的苦难远没有结束。全球变暖，赤道地区年年出现高温，它们赖以生活的地区平均气温提高了近五度，这让对生存环境十分挑剔的非洲巨蛙来说是致命的。一位法国记者曾经想要报道这种青蛙，结果找了很久，一只都没有找到。动物学家估计，如果再继续这样下去，非洲巨蛙很有可能在本世纪灭绝，而且它没有亚种，这一灭绝直接将一个鼠全部抹去。你们想吃非洲巨蛙吗？欢迎在下方留言评论，咱们下期再见。